소라하는 사장님, 사모님 안녕하십니까? 잡수합니다. 여러분 여기는 어, 평택의 대기만성이라는 24시 어, 중국집입니다. 제가 DM으로 연락을 좀 받았는데 제가 짬뽕을 굉장히 좋아하잖아요. 근데 왕짬뽕이 있다. 와서 한번 좀 리뷰 겸 먹방을 한번 해줬으면 좋겠다라는 연락을 받아가지고 오늘 여기까지 오게 됐는데 이 컨텐츠의 제작 지원은 받은 영상입니다. 하지만 광고료나 뭐 돈을 따로 받고 광고성으로 촬영해준 영상은 아니라는 거 여러분들 알려드립니다. 컨텐츠 제작 지원만 받았습니다. 여러분들 이점 알아주셨으면 감사하겠습니다. 자 그러면 짬뽕이 나오면 부셔보도록 하겠습니다 자 여러분 이게 지금 난 여기 거리감으로 봤을 때어 그냥 어, 뭐 평범한 짬뽕 왔네 라고 하시면 여러분 자 콜라 두겠습니다 <웃음> 콜라 <웃음> 여러분 이거 드시려면은 예약을 미리 하셔야 돼요 오래 걸리는 또 품목이다 보니까 예약을 좀 하셔야 되니까 와 문어 타이거 새우인가? 그거하고 덤보가고 일단 여러분 면이 뿌니까 어, 면부터 좀 먹어볼게요 자 면이 뿌니까 면부터 먹도록 하겠습니다 근데 여러분들 그게 해산물이 좀 너무 과하게 많이 들어가면 약간 근데 약간 좀 쓴맛이 날수 있거든요 음 쓴맛은 없습니다 어우. 국물 베이스는 약간 좀 고기 느낌이 좀 나요. 고기 국물 느낌의 베이스가 좀 나고. 우와. 한 6, 7인분 물량 내는 것 같은데 <웃음> 거의 이거 한번풀 때마다 거의 짬뽕 한 그릇에서 들어간 양 정도가 퍼지고 있어요 와, 면을 먹어도 먹어도 끝이 없어. 4인 가족이 먹을 수 있을 것 같은데? 응. 자, 더 전복. 음. 어, 김이. 고기 국물 베이스 위에 올린 어떤 해산물 느낌? 네. 처음에 해물을 볶아, 넣고 볶아가지고 육수를 내면은 좀더 맑은 느낌의 해, 해물 짬뽕을 좋아하시는 분들은 많이 아실 거예요. 근데 국물이 좀 묵직합니다. 근데 위에 고명으로 약간 해산물이 올려진 그런 느낌. 문어. 와 먹어도 먹어도 줄지가 않네 <웃음> 자 이번에 여러분들 킹타우크에서 와 면은 지금 거의 다 먹었는데 아, 조금 불어가요 <웃음> 면이 
어, 야, 전복에 칼집을 다 내놔가지고, 칼집을 내놓은 이런 어떤 즐길 수 있는 해산물들은 칼집을 내놓으면은 먹기가 편해져요. 이거 그러니까 모양 내는 어떤 그런 느낌보다도 씹기가 더 부드러워져요. 뭐 물론 이제 뭐 모양도 내고 여러 가지 이제 효과로 해놓고 있지만은 튀긴 소도 먹어봤으니까 뭐 흰다리세요. 어마어마하다 진짜 와. 저는 사실 대식가가 아니에요 어우 저는 이거 혼자 다못 먹겠네요 아 내부에도 충분히 드시지 않을까 싶습니다 어우 어, 여러분들 좀 맛있게 한번 먹어봤습니다 아, 총평 제가 느낀 거라 말씀을 드리자면 고기 국물의 어떤 묵직한 베이스를 좋아하시는 분들이라면 굉장히 맛있게 잘 드실 수 있을 것 같아요 근데 약간 나는 고기 묵직한 느낌보다 살짝 라이트한 해산물 국물이 좀 좋다 하시는 분한테는 조금 호불호가 갈릴 수 있다 네. 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 그리고 뭐 간이나 아니면 뭐 밸런스 이런 건좀 나쁘진 않습니다 별점 다섯 개 정도로 해가지고 표현하면 제 개인적인 겁니다 여러분들 아, 사람 입맛은 다 다르죠 어, 어떤 분은 굉장히 맛있게 잘 드시는 분들도 있고 어, 제 개인적인 견해로는 어, 별점 네개 정도 이렇게 들을 수 있지 않나 네. 저, 저, 제 개인적인 느낌으로 그렇습니다 여러분들 네. 딱히 뭐 아쉽거나 그런 건 없고요 그리고 좀뭐 꾸준하게 뭐 해산물 같은 것도 좀잘 들어가 있고 한 4인 가족 정도 오셔가지고 좀 꾸준하게 드실 정도의 그런 양이나 퀄은 되지 않나 뭐 이렇게 생각을 합니다 자 사랑하는 사장님 사모님 제가 준비한 영상은 여기까지고요 저는 다음 영상에서 인사드리도록 하겠습니다 여러분 모두 찾아요